హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ది ఛానల్ ముందుగా అయితే అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి సో ఇందులో నెట్వర్క్ యానల్స్ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవుట్ అనే టిప్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అడుగుతున్నారు వాటి గురించి చెప్పబోతున్నాను సిలబస్లో పెట్టుకొని ముందు అయితే ఇంగ్లీష్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ కోర్సు వర్క్స్ అప్ ఛానల్ ఇంక డిస్క్రిప్షన్లో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఉపయోగపడతాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కాబట్టి ఛానల్ అబ్బట్లు దాంట్లో కలిసి డౌట్స్ పెట్టి ప్రతిరోజు ఈవెంట్ డౌట్స్ పెట్టి పెడుతున్నాయి ఇక టాపిక్లో వెళ్తే సిలబస్ నెట్వర్క్ ఎనాలిసిస్ ఇది ముందు అయితే ఆర్డర్ చెప్తాను ఏ యూనిట్స్ చదవాలో మొత్తం చదువుకునే వాళ్ళు సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే యూనిట్ వన్లో పా పార్ట్ త్రీ ఉంది కదా నెట్వర్క్ టాపాలజీ చదువుకోండి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి యూ పార్ట్ టూ ఫండమెంటల్స్ అండ్ నెట్వర్క్ టాపాలజీ ఉందా దానికి రండి ఆ తర్వాతే రావాల్సిస్తే ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ రండి ఓకేనా సో అట్లా అనమాట తర్వాత వచ్చేసరికి ఫస్ట్ యూనిట్ తర్వాత మీరు చదివేది ఏంటంటే యూనిట్ త్రీలో వచ్చేసరికి కపుల్ సర్క్యూట్ అని ఉంది చూసారా దాన్ని చదవండి దాని తర్వాత వచ్చేసరికి మళ్ళీ యూనిట్ ఫోర్లో వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ థియరమ్స్ అని ఉంది అది ఒకటి చదవండి ఆ తర్వాత యూనిట్ ఫోర్లో రిజోనెన్స్కి రండి ఆ తర్వాత యూనిట్ త్రీలో స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్సీ సర్క్యూట్స్ రండి ఆ తర్వాత యూనిట్ ఫైవ్లో టూ పాయింట్ నెట్వర్క్స్ రండి లాస్ట్లో వచ్చేసరికి యూనిట్ టూ ట్రాన్స్డెంట్స్ చదవండి ఇది ఆర్డర్ అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే టిప్స్ అన్న ముందు టిప్స్ చెప్పే ముందు కూడా దానికన్నా ముందు కూడా వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఏ యూనిట్కి ఆ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ ఎందుట్లో ఇస్తారంటే చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ వన్ ఉంది ఇంట్రడక్షన్ టు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ పార్ట్ వన్ ఉంది కదా దాంట్లో చివరిలో మీరు చూసినట్టయితే టెక్స్ట్ బుక్స్ వన్ టూ త్రీ రిఫరెన్స్ బుక్స్ త్రీ అని ఉన్నాయి కదా సో టెక్స్ట్ బుక్స్ వన్ టూ త్రీ అంటే మీకు సిలబస్లో అడుగున ఈ సిలబస్ కావి పేపర్గా అడుగున వచ్చేసరికి టెక్స్ట్ బుక్స్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ అని ఉంటాయి సో టెక్స్ట్ బుక్స్లో వన్ టూ త్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ ఇందులో ఈ సిలబస్ ఉంటుంది కదా వాటిలో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు రిఫరెన్స్ బుక్స్ వచ్చేసరికి త్రీ అంటే రిఫరెన్స్ బుక్స్లో వన్ టూ త్రీ ఇలా ఉంటాయి కదా దాంట్లో థర్డ్ బుక్లో నుంచి ఇస్తాడు అనమాట క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈ టా ఈ టాపిక్ వరకు అయితే ఇక పార్ట్ టూ చూసుకున్నట్టయితే టెక్స్ట్ బుక్స్ టూ త్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ రిఫరెన్స్ బుక్ త్రీ నుంచి క్వశ్చన్స్ అలా అనమాట ఓకేనా అలా మిగతా యూనిట్లు కూడా అలా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇక ఇక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూసుకున్నట్టయితే క్వశ్చన్స్ కానీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి యూనిట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే థీరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టేట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ సో యాక్టివ్ పాసివ్ ఇలా ఉంటాయి కదా సో వాటి అన్నింటి గురించి ఇస్తే ఇస్తాడు థీరీ క్వశ్చన్స్ వదిలిస్తే ముందు సో తర్వాత ఏంటంటే డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఇస్తాడు ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి పవర్ ఓకేనా సో ఇక తీరీ కాకుండా డెరివేషన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏమిస్తాడంటే డెరైవ్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ది సిరీస్ సర్క్యూట్ లేకపోతే డెరైవ్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ ది ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అని చెప్పేసి ఇస్తాడు ఓకేనా సో లేకపోతే డెరైవ్ ది కరెంట్ డివిజన్ ఫార్ములా ఫర్ ది ప్యారల్ సర్క్యూట్ లేకపోతే డెరైవ్ ది ఓల్టేజ్ డివిజన్ ఫార్ములా ఫర్ ది సిరీస్ సర్క్యూట్ అని ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే డిఫైన్ కిచ్ డిఫైన్ కిచ్ ఆఫ్స్ ఓల్టేజ్లా అండ్ కిచ్ ఆఫ్స్ కరెంట్స్లా వాటి గురించి ఇస్తాడనమాట ఇక ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వదలిచాడు అనుకోండి వచ్చేసరికి అందుట్లో ఒక సిరీస్ ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉన్న సర్క్యూట్ ఇచ్చే రెసిస్టెన్సెస్ పెట్టి వాటిని ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోమని అడుగుతాడు ఇక మెష్ అనాలిసిస్ వచ్చేసరికి దాన్ని లూప్స్లో ఉన్న కరెంట్స్ ఎన్ని లూప్స్ అంటే జనరల్గా నాకు తెలిస్తే త్రీ లూప్సే ఇస్తాడు మీకు అప్పుడు త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ వరకే ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ బై ఫోర్ అలా మ్యాక్సిమం కూడా ఇచ్చాడంటే అది కష్టమైందని అర్థం అయితే అది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ వరకు కనుక్కోమని కరెంట్స్ కనుక్కోమంటాడు మెష్ అనాలిసిస్ ఇచ్చి నోడ్ అనాలిసిస్ అయితే నోడ్ వోల్టేజెస్ కనుక్కోమని ప్రాబ్లం ఇస్తాడనమాట సో ఇవి కష్టంగా ఎప్పుడు అంటారంటే డిపెండెంట్ సోర్సెస్ వచ్చేసరికి ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మీకు కష్టంగా అనిపిస్తుంది సాల్వ్ చేయడానికి ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇచ్చి డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇవ్వకపోతే మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకో ఇంకో తీరి క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిఫైన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ నాన్ ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్
సో అది ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక రెండవ పార్ట్లో వచ్చేసరికి ఫండమెంటల్స్ అండ్ నెట్వర్క్ టాపాలజీ ఉంది కదా అందుట్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీకు అడిగితే నాకు తెలిసి డిరైవ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పేసి మీరు సైన్స్ ఆయిల్ వేవ్ ఫామ్ కానీ స్క్వేర్ వేవ్ కానీ వీటి కానీ ఇస్తాడనమాట ఓకేనా సో అందుట్లోనే మళ్ళీ ఒక తీరీ క్వశ్చన్ చేస్తే ఏ ఏం అడుగుతాడంటే వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్ వాట్ ఈస్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ వాట్ ఈస్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫైన్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ డిఫైన్ యావరేజ్ వాల్యూ డిఫైన్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ ఇలా సో ఇక తర్వాత వచ్చేసరికి ఫేజర్స్ ఉన్నాయి ఫేజర్స్ వచ్చేసరికి మీ వల్ల కాదండి మీకు అంత నాలెడ్జ్ సరిపోదు నాకు తెలిసి నాకు తెలిసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుట్లో వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ డివాల్టీ ఉంది చూసారా ఆ డివాల్టీ కంపారిజన్ టేబుల్ రెసిస్టెన్స్కి డివాల్టీ ఏంటి ఇండక్టర్ డివాల్టీ ఏంటి ఇలా ఆ డివాల్టీ అనేది టేబుల్ ఫామ్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ టేబుల్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అయితే టేబుల్ కనుక గుర్తుండంటే మీరు ఈజీగా డివాల్టీ కనుక గ్రీస్ చేయొచ్చు ఇక తర్వాత వచ్చేసరికి నెట్వర్క్ టాపాలజీ నెట్వర్క్ టాపాలజీలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే జనరల్గా వాడు అడిగితే డిఫైన్ ద ఫాలోయింగ్ బ్రాంచు నోడు ట్రీ అని అడుగుతాడు లే ప్రాబ్లమ్ కనుక ఇవ్వదలిస్తే ఒక గ్రాఫ్ ఒక సర్క్యూట్ ఇచ్చి దాన్ని గ్రాఫ్ గీయమని దాంట్లో బేసిక్ ఇన్సిడెన్స్ మ్యాట్రిక్స్ బేసిక్ టైసెట్స్ మ్యాట్రిక్స్ బేసిక్ కట్సెట్ మ్యాట్రిక్స్ డెరైవ్ చేయమని అడుగుతాడు అంతే అలా ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ అంటే డేటా మారుతూ ఉంటుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే ఉంటాయి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటుంది చూసుకోండి ఇక యూనిట్ టూలో వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇందుట్లో తీరీ ఏమి ఇవ్వరండి మొత్తం కూడా వచ్చేసరికి నాకు తెలిసి అయితే ఒక ఆర్ఎల్ సర్క్యూటు జనరల్గా నాకు తెలిసి సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఇస్తాడు లేకపోతే సిరీస్ ఆర్సి సర్క్యూట్ ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్ మొత్తం ఇవ్వడు ఎందుకంటే కొంచెం కష్టమైపోద్ది టైం సరిపోదు సో దానికి టైం కాన్స్టెంట్ కనుక్కోమంటాడు ప్రాబ్లం ఓకేనా సో అదే అనమాట అందుట్లో ఇది మీ వల్ల కాదు తర్వాత యూనిట్ త్రీ వచ్చేసరికి ఏంటంటే స్టడీ స్టేజ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఉంది కదా అందుట్లో వచ్చేసరికి డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఇస్తాడు అందుట్లో ఇంపిడెన్స్లో వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ వాట్ ఈస్ ఫేజ్ యాంగిల్ సో డెరా డ్రా ది ఇంపిడెన్స్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాట్ ఈస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇవన్నీ ఇస్తాడు అనమాట అయితే ఇందుట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిరీల సిరీస్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఇందుట్లో మీరు ఇక స్టార్ డెల్టా కన్వర్షన్ ఉంది మ్యాక్సిమం స్టార్ డెల్టా కన్వర్షన్ నూటికి ఒక శాతమే ఇస్తారండి ఎక్కడో చోట అయితే అది సర్క్యూట్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు కన్వర్ట్ చేయమంటే మీకు కొంచెం టఫ్ అయిపోతుంది మీకు నాలెడ్జ్ కావాలి దానికి ఓకేనా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి కపుల్ సర్క్యూట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇందుట్లో వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒకవేళ డెఫినేషన్ కనుక అడిగాడంటే డిఫైన్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అయితే ఇందుట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డెరైవ్ ది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ కపులింగ్ కే ఉంటుంది కదా కోఫిషియంట్ కపులింగ్ని డెరైవ్ చేయమని అడుగుతాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇందుట్లో వచ్చేసరికి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్కి ఒక డెరి డెరివేషన్ ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్కి ఒక డెరివేషన్ ఉంటుంది ఈ మూడు చాలండి ఇందుట్లో నాకు తెలిసి మీరు చదువుకోగలనంటే మిగతా కూడా చదువుకోండి ఈ మూడు అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరం ఆ ఫార్ములాలు మూడిటికి గుర్తుంచు చేసుకోండి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్కి సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్కి కోఫిషియంట్ కపులకి ఫార్ములాలు గుర్తుంచేసుకోండి డెరివేషన్ కూడా గుర్తుంచుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ ఇక యూనిట్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నెట్వర్క్ థీరమ్స్ నెట్వర్క్ థీరమ్స్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరమ్ ఒకటి సూపర్ పొజిషన్ థీరమ్ ఒకటి తెవినెన్స్ థీరమ్ ఒకటి నార్టాన్స్ థీరమ్ ఒకటి ఇక మిగతా అన్ని మిల్మెన్స్ రెస్పాన్సిటీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం నూటికి ఒక్క శాతం మాత్రమే ఇస్తారు ఓకేనా ఇంటెలిజెన్స్ థీరం కానీ ఏదైనా కాదు సో ఈ ఇవే ఇంపార్టెంట్ ముందు సో అయితే ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ తీరంలో డెరివేషన్ ఉంటుంది కదా మ్యాక్సిమం పవర్ కనుక్కునేది పీ మ్యాక్సిమం అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూడింగ్ గ్రాఫ్ ఓకేనా ప్రాబ్లం కనుక ఇస్తే సూపర్ పోషన్ తీరం మీద కానీ తేవినస్ తీరం మీద కానీ ఇస్తాడు అవి నెట్వర్క్ తీరంస్లో ఓకేనా ఇక అందుట్లో వచ్చేసరికి యూనిట్ ఫోర్లో రిజోనెన్స్ ఉంది రిజోనెన్స్కి వచ్చేసరికి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ వాట్ ఈస్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఓకేనా సో డిరైవ్ ది డిరైవ్ ది రిజోనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫర్ సిరీ సర్క్యూట్ ఫర్ ప్యారల సర్క్యూట్
అలాగే మిగతా ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పారా ఏబిసిడి పారామీటర్స్ అయినా అంతే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అదన్నా ఒకటే కదా హెచ్ పారామీటర్స్ అయినా అంతే వన్ 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 టూ టూ వన్ టూ టూ ఇన్వర్స్ హెచ్ పారామీటర్స్ అయినా అంతే ఓకే ఇన్వర్స్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ అయినా అయినా ట్రాన్స్మిషన్ పారామీటర్స్ అయినా ఒకటే సో వీటిల్లో వచ్చేసరికి జనరల్గా నాకు తెలిసి జెట్ పారామీటర్స్ మీద ఎక్కువ ఇస్తాడు ఓకేనా సో ప్యారలల్ కనెక్షను ఫర్ టూ పాయింట్ నెట్వర్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మిస్లేనియస్ కేసెస్లో ఇస్తాడు నూటికి వంద ఒక్క శాతం మాత్రమే ఓకేనా సో డిపెండెంట్ సోర్సెస్ అనేది ఇందులో మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి మీ స్థాయికి మీ స్టాండర్డ్కి ఇవ్వకపోవచ్చు నాకు తెలిసి అయితే ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన దానిలో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ జెడ్ పారామీటర్స్ వై పారామీటర్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కదా వాటి డెరివేషను వాటి బొమ్మలు అవి గీస్తే పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇందులో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చెప్పలేదు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇవి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి సో ఇవే చెప్పాను అందులో ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఓకేనా రీసెంట్ పేపర్స్లో చూసుకోండి అవి ప్రాబ్లమ్స్ సో అదనమాట ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియోనైతే పదిమంది షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ